ఏపీకి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సుల వ్యవహారంపై అమరావతి పరిధిలోని రైతుల ఆందోళనలు రోజు రోజుకు ఉధృతమవుతున్నాయి ఉద్దండ రాయని పాలెంలో రాజధాని శంకుస్థాపన ప్రదేశంలో రైతులు వంటా వార్పునకు సిద్దమయ్యారు తుల్లూరు మందడం రాయపూడి పెద్ద పరిమిలో అన్నదాతలు మహాధర్నా చేపట్టనున్నారు వెలగపూడిలో ఐదో రోజు రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల రైతులు నాలుగు ప్రాంతాల్లో నిరసనలో పాల్గొంటున్నారు రాజధానిని అమరావతిలోనే కొనసాగించాలని మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన విరమించుకోవాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇక ఈ నిరసన సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ క్రాంతి అందిస్తారు క్రాంతి ఐదో రోజు కూడా నిరసన పర్వం కొనసాగుతోంది వివరాలు ఏంటి సంతోష్ని ఈ రోజు ఐదో రోజు చేరుకుని నిరసనకు సంబంధించి ఏదైతే జీఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కి సంబంధించి కూడా ఆ రోజు నుంచి కూడా నిరసనలు ఉధృతంగా పెరుగుతున్నారు దీనికి సంబంధించి ఒక కార్యాచరణ కూడా రూపొందడం జరిగింది ఖచ్చితంగా రాజధాని ఇక్కడే కొనసాగించాలన్న డిమాండ్ తో కూడా ఆ నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఈ రోజు ఐదో రోజు రోజు ఐదో రోజుకి సంబంధించి ఇటు రాజధానికి సంబంధించిన ప్రజలతో పాటు విద్యార్థులందరూ కూడా ప్రజలకి ప్రజలకి మద్దతుగా ఈ రోజు ర్యాలీ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా ర్యాలీగా అటు మందరం నుంచి కూడా ఉద్దండ్ రాయపాలెం ఏదైతే శంకుస్థాపన జరిగిందో శంకుస్థాపన ప్రదేశానికి ర్యాలీగా కూడా వెళ్లడం జరిగింది ప్రస్తుతం మంద కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు వాడికి మంచి సమాచారం ఎందుకంటే ఏంటి ఎందుకని ఈ రోజు మీరు భావం ప్రకటించాల్సి వచ్చింది అటు రాజధానికి సంబంధించిన రైతులకి ముందు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా రాజధాని ఏదైతే చెప్పారో గతంలో రెండు వేల పదిహేనులో ఎలా చెప్పి మా దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకోరో ఆ భూములకు సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా అలాగే కొనసాగించాలని లేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా రైతుల రాజధానికి సంబంధించిన రైతులకు కానీ అటు ప్రజలకు కానీ న్యాయం చేసిన తర్వాతే అటు రాజధానులు మారుస్తారా ఏం చేసుకుంటారా మీ ఇష్టం అనేది కూడా కొనసాగిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి కూడా ఈ రోజు ఉద్దన్ రాయపాలెం చేరుతున్నారు ఉద్దన్ రాయపాలెంలో కూడా భవిష్యత్ కార్యాచరణ అయితే రూపొందించుకున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రజల్లో ఒక గందరగోళ పరిస్థితులు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి ఉంది రాజధానికి సంబంధించిన ప్రజలకు సంబంధించి పూర్తిగా రాజధాని ఇక్కడ పెట్టకుండా అటు లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మిగతా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ వైజాగ్ అదేవిధంగా జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కర్నూలుకి మార్చుతూ రాజధాని ఎడారి చేస్తారంటూ కూడా కొంత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది అయితే మరోపక్క వాదన అటు అధికారుల నుంచి కానీ కొంత కొన్ని ప్రాంతాలు అటు కర్నూలు కానీ విశాఖపట్నం నుంచి కూడా ఇప్పటికే వైజాగ్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఉండడం వల్ల అటు రాజధాని కి సంబంధించి ప్రజలకు కానీ ఎవరికి అక్కడ నష్టం ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆర్థిక నగరంగా వైజాగ్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది కూడా అటు వైజాగ్ సంబంధించిన ప్రజలు అభిప్రాయపడతారు అదేవిధంగా కర్నూలుకు సంబంధించి కూడా అప్పు గతం నుంచి గతంలో కూడా కర్నూలు రాజధాని ఇప్పుడు కర్నూలుకు సంబంధించి జ్యుడిషియల్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పటికైనా సరే అనేది కూడా కర్నూలుకు సంబంధించిన ప్రజల వాదన సంతోషం